প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমি অনেক দিন পরে তোমাদের কাছে আসলাম আমার আয়ন শনাক্তকরণ নিয়ে আসলে ভিডিওটা করার কথা ছিল কিন্তু কোনো কারণে হয়তো বা এই ভিডিওটা নিয়ে অনেক দিন পরে আমাকে আসতে হলো হ্যাঁ আজকে আমাদের দ্রাবতা গুণ ফলে আমি দ্রাবতার পরবর্তীতে আমরা আসলে আলোচনাটা শুরু করব আয়ন শনাক্তকরণ নিয়ে এবং এখানে আমি কিছু আলোচনা করছি এবং তোমাদের সাথে এটা নিয়ে আমি আসলে একেবারে ডিটেলস আলোচনা করব যে কি ব্যাপারটা আয়ন শনাক্তকরণ নিয়ে আমি আসলে আলোচনা শুরুতেই তোমাদের একটা কথা বলে রাখা ভালো যে আমি ইউটিউব চ্যানেলে অনেকগুলো চ্যানেলে কন্টেন্ট এই কন্টেন্ট সম্পর্কে যেগুলো আমি আসলে ভিডিও দেখেছি সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে লাইভ ভিডিওগুলো দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে আমি যদি এই উপাদানের সাথে এই উপাদানটাকে যোগ করি তাহলে আমাদের কি পাওয়া যাচ্ছে কি ধরনের কালার পাওয়া যাচ্ছে এটা দেখানো হচ্ছে কিন্তু আমি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমি যেটা দেখছি যে আমাদের শিক্ষার্থীদের মেইনলি সমস্যাটা হচ্ছে তারা বিক্রিয়াটাকে মনে রাখতে পারে না তা আজকে আমি কিছু টেকনিক ইউজ করে তোমাদেরকে দেখাবো যে এই বিক্রিয়াগুলোকে আমরা কিভাবে সহজেই মনে রাখতে পারি এটার জন্য আমাদের কি কি জানা দরকার তবে আমরা পুরোপুরি বেসিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করব আয়ন শনাক্তকরণ আসলে দুই ধরনের মূলক বা আয়নের ক্ষেত্রে আমাদের মূলত আলোচনা হয়ে থাকে একটা হচ্ছে খালিও মূলক আর একটা হচ্ছে অঙ্গীয় মূলক এবং খালিও মূলকের আরো একটা নাম হচ্ছে ধাতব আয়ন তার মানে বুঝে ফেলছো কাদেরকে খালিও মূলক বলা হচ্ছে যেমন সোডিয়াম আয়ন পটাশিয়াম আয়ন ক্যালসিয়াম আয়ন অ্যালুমিনিয়াম আয়ন ফেরাস আয়ন ফেরিক আয়ন কপার আয়ন জিং আয়ন এবং যেগুলো কিনা যোগমূলক প্লাস আয়ন যেমন অ্যামোনিয়াম আয়ন সেটাকেও কিন্তু আমরা খালিও মূলক হিসাবে চিন্তা করতে পারি আবার আরেক ধরনের মূলক বায়নকে আমরা শনাক্তকরণ করে থাকবো যেমন হচ্ছে অঙ্গীয় মূলক এই অঙ্গীয় মূলক যেটাকে কিনা অধাত বায়নও বলা হয়ে থাকে যেমন কারা ক্লোরাইট আয়ন ব্রোমাইট আয়ন এছাড়া যে সকল যৌগমূলক যে সকল যৌগমূলক ঋণাত্মক আয়ন বিশিষ্ট যেমন কারা কার্বনেট আয়ন সালফেট আয়ন এদেরকেও আমরা অঙ্গীয় মূলক হিসাবে চিন্তা করতে পারি এই ধরনের মূলক বা আয়নগুলো নিয়ে আমাদের আজকে আলোচনা এবং মূলত খারীয় মূলক এবং অঙ্গীয় মূলকের শনাক্তকরণ নিয়ে আমরা মূলত আজকে আলোচনা করে থাকব তবে তোমাদের এই আলোচনার শুরুতেই আমি একটা বিকারক নিয়ে আলোচনা করব এখন প্রশ্ন কিন্তু তোমাদের কাছে হয়ে যেতে পারে যে স্যার বিকারক মানে কি বিকারক হচ্ছে এমন সকল পদার্থ যে সকল পদার্থ দিয়ে আমরা খারীয় মূলক বা অঙ্গীয় মূলককে শনাক্তকরণ করে থাকি যে সকল পদার্থ দিয়ে এটা করা হয়ে থাকে সেটাকে বলা হয়ে থাকে বিকারক এখন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিকারক আছে সেটা হচ্ছে দুই ধরনের আছে আমি বলে রাখি একটা বিকারক হচ্ছে পটাশিয়াম ফেরিসায়নাইট এটার নাম হচ্ছে পটাশিয়াম ফেরিসায়নাইট তোমরা যারা ক্লাস করতেস আমি বলবো যে তোমরা একটু লেখে ফেলবা পটাশিয়াম ফেরি ফেরি সায়নাইট আমরা কেন ফেরি বলতেছি এটা আমরা আলোচনা যাব আরেকটা হচ্ছে কে ফোর এটাকে বলা হয়ে থাকে পটাশিয়াম ফেরো সায়নাইট এটা হচ্ছে পটাশিয়াম ফেরি সায়নাইট এটা হচ্ছে পটাশিয়াম ফেরো সায়নাইট কেন দেখো এখানে পটাশিয়াম তিনটা আছে এখানে পটাশিয়াম চারটা আছে এখানে পটাশিয়াম তিনটা থাকা মানে কি আমাদের এখানে যে আমরা ফেরি সায়নাইট বলতেছি সেটা আসলে এই পুরো যোগটা এই জটিল যোগটা সেটা থ্রি মাইনাস থ্রি মাইনাস আকারে আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এটা থ্রি মাইনাস যেমন আমি যদি এটাকে তোমাকে বলি তার মানে এই জটিল যোগটা এফি সি এন সিক্স এটা হচ্ছে ফোর মাইনাস তার মানে এটা কিন্তু থ্রি মাইনাস এটা হচ্ছে ফোর মাইনাস এটা থ্রি মাইনাস কেন এখানে পটাশিয়াম কয়টা তিনটা এটা ফোর মাইনাস কেন কেন এটা পটাশিয়াম কয়টা চারটা প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার আপনি কেন বলতেছেন যে এটা ফেরি সায়নাইট আর এটা হচ্ছে ফেরো সায়নাইট দেখো আমি তোমাদেরকে ব্যাপারটা একটু খুলে বলি এটার ব্যাপারে আসলে বলার আগে তোমাদেরকে একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে জটিল যুগ সম্পর্কে একটু সামান্য একটু ধারণা রাখতে হবে বেশি একটা না সামান্য ধারণা সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ফেরা সায়ন আরেকটা হচ্ছে ফেরি কায়ন এটা কিন্তু বলা হয়ে থাকে ফেরাস আর এটাকে বলা হয়ে থাকে ফেরি তা আমাদের মনে রাখতে হবে এটাকে আমরা বলতেছি ফেরি আর এটাকে আমরা বলতেছি ফেরো কেন আমরা এটাকে ফেরি বলতেছি কেন আমরা এটাকে ফেরো বলতেছি স্পষ্টভাবে আমি বলে দিই এই যে সায়নাইট এটাকে বলা হয়ে থাকে লিগেন্ট এটাকে বলা হয়ে থাকে ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট লিগেন্ট তাহলে লিগেন্ট কয়টা আছে ছয়টা আছে 
আর এখানে 3 মাইনাস আছে তাহলে আমরা যদি জারণ সংখ্যা নির্ণয় করি তার মানে -3 দেন তুমি যদি এটাকে x ধরো আর এটাকে যদি -1 ধরো তাহলে -1 into 6 তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে x equal to -3 plus 6 equal to plus 3 তার মানে plus 3 হইলে সেটা উচ্চারণ কি হচ্ছে ফেরি ওই যে বলছিলাম ফেরা ফেরো ফেরা সায়ম ফেরি কায়ম তার মানে fe3 plus fe3 plus থেকে আমরা কি পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ফেরি এর পরবর্তীতে তোমাদেরকে যদি আমি ফেরো থেকে দেখাই তাহলে দেখো কেন এটাকে আমরা ফেরো বলতেছি দেখো এই পুরো জটিল জগতি চার্জ হচ্ছে -4 তাহলে এটা হচ্ছে x ধরলাম যেহেতু এটার জারণ সংখ্যা আমাকে বের করতে হবে আর আমরা জানি সায়ানে একটা লিগ্যান্ড একটা ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট লিগ্যান্ড তার মানে -1 then x equal to minus 4 plus 6 equal to plus 2. Thale plus 2 will shake a key hoche. Ferro. The a bapata mother take to Halakore Gujinito away. The canoita Ucharanami bullam, potassium, ferri, cyanide. Areta camera will see potassium, ferro, cyanide. Ekane, Ashule, Bikaro, Amade e duta, who be good to Puno Bumika Palan Corbe. Jodi Ami putumito mother ke ferroni alochona corbo. তারপরে আমি ফেরি নিয়ে আলোচনা করব জাস্ট এই দুইটা বিকারক থেকে আমি তোমাদেরকে বলতে পারি চারটা আয়ন সম্পর্কে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া শিখে ফেলবো জাস্ট তোমরা কালারটাকে মনে রাখবা আর তোমরা বিক্রিয়াটাকে একটা টেকনিক দিয়ে আমি বুঝিয়ে দেব তোমরা সহজে মনে রাখতে পারবা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদেরকে বলছিলাম যে পটাশিয়াম ফেরোসায়ানেটের বিকারক দিয়ে আমি তোমাদেরকে এটাকে উপস্থাপন করব দেখো পটাশিয়াম ফেরোসায়ানেট দিয়ে এই একটা বিকারক দিয়ে আমরা চারটি আয়নকে সহজে শনাক্তকরণ করতে পারবো সহজে করতে পারবো এখানে কতগুলো বিষয় আমি তোমাদেরকে একবারে মেনশন করে দিচ্ছি প্রথম কথা হচ্ছে তোমাদের কিন্তু কালারগুলোকে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে না হলে কিন্তু হবে না দ্বিতীয়ত কথা ফেরোসায়ানাইট এর যোজনী কত পটাশিয়াম কয়টা আছে চারটা আছে তার মানে যোজনী কত চার এই জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে দেখো আমরা এখানে এই একটা বিকারক দিয়ে চারটি আয়নকে শনাক্তকরণ করতে পারছি ফেরাস আয়ন ফেরিক আয়ন কপার আয়ন জিং আয়ন দেখো এই চারটি বিকারক চারটি আয়নে আমরা একটা বিকারক অর্থাৎ ফেরাস আয়ন যখন পটাশিয়াম ফেরোসায়ানেটের সাথে বিক্রিয়া করছে তখন ফেরাস ফেরোসায়ানাইট ফেরাস ফেরোসায়ানাইট দেখো এখানে আয়রন কিন্তু দুইটা হয়ে গেছে কেন আয়রন দুইটা কারণ হচ্ছে তোমাদেরকে আমি একটু জিনিসটা খুলে বললে বুঝতে পারবা যে আয়রন যখন পটাশিয়ামকে সরিয়ে দিয়েছে তখন কিন্তু আয়রন আছে আর ফেরাস ফেরোসা ফেরোসায়ানাইট আছে এখন ফেরোসায়ানাইটের যোজনী কত 4 আর আয়রনের যোজনী কত 2 তাহলে এটা যদি কাটাকাটি হয়ে যায় তাহলে আমাদের এখানে কত আসছে 2 এবং এইভাবে কিন্তু তুমি দেখো কপার যখন পটাশিয়াম ফেরোসায়ানাইটের সাথে বিক্রিয়া করছে সেম কপার 2 এবং জিং আয়ন যখন পটাশিয়াম ফেরোসায়ানের সাথে বিক্রিয়া করছে তখন জিং 2 সব জায়গায় দেখো Fe2 কপার 2 জিং 2 কারণ এই এইভাবে জিনিসটা আসলে কাটাকাটি হয়ে গেছে তার মানে ফেরাস আয়ন যখন পটাশিয়াম ফেরোসায়ানেটের সাথে বিক্রিয়া করছে উচ্চারণটা দেখো ফেরাস ফেরোসায়ানেট আমরা তো এটা মানে তো জানি ফেরোসায়ানেট আর এটা মানে কি এটা হচ্ছে ফেরাস আয়ন থেকে আসে এইজন্য এটা উচ্চারণ হচ্ছে ফেরাস ফেরোসায়ানাইট ঠিক সেম ভাবে কপার এর ক্ষেত্রে দেখো কপার ফেরোসায়ানাইট আবার জিঙ্ক এর ক্ষেত্রে দেখো জিঙ্ক ফেরোসায়ানাইট শুধু কালারগুলোকে একটু মনে রাখার চেষ্টা করো হালকা নীল লালচে বাদামি সাদা অর্ধক্ষেপ পরে এবার আসো ফেরিক আয়ন এর ক্ষেত্রে আমাদের কি হচ্ছে ফেরিক আয়ন এর ক্ষেত্রে আমাদের স্বাভাবিক কথা ফেরিক আয়ন ফেরিক আয়ন এর ক্ষেত্রে তার যোজনী হচ্ছে 3 আর ফেরোসায়ানাইট এর যোজনী হচ্ছে 4 তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে আয়রন আছে আর ফেরোসায়ানাইট আছে তার ফেরোসায়ানাইটের যোজনী হচ্ছে 4 আর ফেরিক আয়নের যোজনী হচ্ছে 3 জিনিসটা তো এরকমই হবে এখানে তো কাটাকাটি করার আর কোনো অবকাশ নেই তার মানে Fe4 FeCl63 এই যৌগটা ঠিক এরকম ভাবে গঠিত হলো যার উচ্চারণ হচ্ছে এই যৌগটার ক্ষেত্রে আয়রনের যোজনী কত 3 আর আমি 3 হইলে কি বলছিলাম ফেরি তার মানে ফেরি ফেরোসায়ানাইট ফেরি ফেরোসায়ানাইট তার মানে এটা কি কারণিল তার মানে জাস্ট আমরা এই একটা বিকারক দিয়ে চারটি আয়নকে আমরা সহজে ডিটেক্ট করে ফেলতেছি ফেরাস আয়ন হলে হালকা নীল ফেরিক আয়ন হলে গাঢ় নীল কপার আয়ন হলে লালচে বাদামি 
জিন আয়নের সাত অধ্যক্ষের জাস্ট এই চারটি আয়ন দ্বারা আমরা সহজে এই পুরোপুরি চারটি একটা বিকারক দিয়ে সহজে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি এছাড়া এরপরে আবার আমরা এটা তো আমরা দেখলাম পটাশিয়াম ফেরোসায়নে এবার আমরা দেখব পটাশিয়াম ফেরিসায়নাইট শিক্ষার্থীরা এবার তোমাদেরকে আমি পটাশিয়াম ফেরিসায়নাইট দিয়ে দেখাবো আসলে পটাশিয়াম ফেরোসায়নাইট দিয়ে আমি চারটা আয়নকে শনাক্তকরণ করে দেখাইছিলাম কিন্তু এবার আমি তোমাদেরকে পটাশিয়াম ফেরিসায়নাইট দিয়ে দুইটা আয়নকে শনাক্তকরণ করব আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ব্যাপারটা আমরা একটু অবজার্ভ করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে ফেরাসায়ন পটাশিয়াম ফেরিসায়নাইটের সাথে যখন বিক্রিয়া করে তখন এখানে আয়রনের যোজনি বা জারণ সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি যেহেতু এটার নাম হচ্ছে পটাশিয়াম ফেরিসায়নাইট যেহেতু এটা পটাশিয়াম ফেরিসায়নাইট তার মানে এটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি তাহলে এফি কিন্তু অলরেডি মাইনাস থ্রির মধ্যে সে দুইটি জারণ সংখ্যাকে দুইটি চার্জকে নিউট্রালাইজ করে দেয় তাহলে কিন্তু আরো একটা থাকে আমি আবারও বলতেছি ফেরিসায়নাইডের চার্জ সংখ্যা হচ্ছে তিন থ্রি মাইনাস তো থ্রি মাইনাসকে নিউট্রালাইজ করার জন্য আমি এখানে একটা আয়রনকে দিয়ে দিলাম তাহলে হয়ে গেল প্লাস টু তার মানে থ্রি মাইনাস আর প্লাস টু তার মানে একটা কিন্তু এখনও কিন্তু ফেরিসায়নাইডের চার্জ সংখ্যা কিন্তু থেকে যায় সেক্ষেত্রে পটাশিয়াম এখানে তিনটা ছিল আমরা একটা দিয়ে দিব এটার নাম হচ্ছে পটাশিয়াম ফেরাস ফেরিসায়নাইট পটাশিয়াম ফেরাস ফেরিসায়নাইট এটা হচ্ছে আমাদের গারো নীল বর্ণের অধ্যক্ষে পড়বে গারো নীল এবার আসো ফেরিকায়ন ফেরিকায়নের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এখানে ফেরিকায়ন যখন পটাশিয়াম ফেরিসায়নাইটের সাথে বিক্রিয়া করছে তখন ফেরি কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে অনেকের হয়তো বা সমস্যা হচ্ছে কিন্তু আমি তোমাদেরকে বুঝানোর জন্য আবারও বলি এই দেখো এখানে ফেরিসায়নাইট যার যোজনি হচ্ছে তিন আর যে আয়রনটা যুক্ত হইল সেটারও যোজনি তিন তাহলে তিন আর তিন কিন্তু কাটাকাটি হয়ে গেল তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে হচ্ছে শুধুমাত্র আয়রন এটা এই আয়রনের নাম হচ্ছে ফেরি 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 সায়নাইট ফেরি ফেরি সায়নাইট আর এটা নাম হচ্ছে পটাশিয়াম ফে ফেরো ফেরি সায়নাইট এটার বর্ণটা তোমাদের হবে হচ্ছে বাদামি বর্ণের অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে তোমাকে একটা দ্রবণ দেওয়া হলো সেটা হচ্ছে ফেরাস এবং ফেরিক আয়ন দ্রবণ সেটা যে কোনো একটা হইতে পারে কিন্তু তুমি যদি দেখো যে পটাশিয়াম ফেরিসায়নাইট দিয়ে তুমি যদি দেখো যে দারুণ নীল বর্ণের অধ্যক্ষে পেয়ে যাচ্ছ তার মানে এটা হচ্ছে ফেরাসায় আবার তুমি যদি দেখো যে বাদামি বর্ণের অধ্যক্ষে পাওয়া যাচ্ছে পটাশিয়াম ফেরিসায়নাইট যোগ করার পরে তার মানে তুমি এটা বুঝে ফেলবা এটা হচ্ছে ফেরিকায়ন ঠিক এভাবে আমরা ফেরাসায়ন এবং ফেরিকায়নকে সহজে ডিফারেন্স করতে পারি তোমাদেরকে বলে রাখি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন যে ফেরাসায়ন এবং ফেরিকায়নকে কিভাবে আলাদা করা যায় বা ফেরাসায়ন ও ফেরিকায়নকে কিভাবে শনাক্তকরণ করা যায় অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা আসলে নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব আমাদের বাকি যে ক্ষারীয় মূলকগুলো আছে যেমন ধরো ক্যালসিয়াম আয়ন অ্যালুমিনিয়াম আয়ন ফেরাস আমাদের ফেরাসায়ন ফেরিকায়ন এবং ইভেন জিং আয়ন এগুলোকে আমরা জাস্ট একটা বিকারক দিয়ে পুরাটাকে মেজারমেন্ট করতে পারি তার নাম হচ্ছে সেই বিকারক ঐতিহাসিক বিকারক আমি বলবো তার নাম হচ্ছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড এই অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাস পাঁচটা আয়নের কথা তোমাদেরকে বলা হইল ফেরাসায়ন ফেরিকায়ন কপার আয়ন ক্যালসিয়াম আয়ন জিং আয়ন এই পাঁচটা আয়নকে আমরা নেক্সট ক্লাসে জাস্ট একটা বিকারক দিয়ে আমরা পুরা বিক্রিয়াগুলোকে মেজারমেন্ট করব পুরো বিক্রিয়াগুলোকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব তাহলে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো বেশি বেশি করে আমি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে আমার সাথে থাকার চেষ্টা করো ইনশাল্লাহ তোমাদের আয়ন শনাক্তকরণ নিয়ে কোনো কিছু প্রবলেম হবে না আজকে কিন্তু আমরা জাস্ট দুইটা বিকারক নিয়ে প্রায় চারটা আয়নের শনাক্তকরণ শিখে ফেললাম এর সাথে আমরা শিখতে পারলাম পটাশিয়াম এবং আমাদের এর সাথে শিখতে পারলাম ফেরাসায়ন এবং ফেরিক আয়নের মধ্যে যে ডিফারেন্স সেটাও কিন্তু আমরা সহজেই শিখতে পারলাম তাহলে তোমরা অবশ্যই নেক্সট ক্লাসে ক্ষারীয় মূলকের আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা বিকারক অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড নিয়ে তোমরা অবশ্যই আলোচনায় 
আর থাকবা আমাদের সাথে অবশ্যই বেশি বেশি করে থাকবা বেশি বেশি করে শেয়ার করো কমেন্ট করো এবং সাবস্ক্রাইব করো আজকে এই পর্যন্ত